ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റാണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഈ ഷീറ്റ് കുറച്ച് ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീ ഇത് ചാർജ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ ചാർജ് ഇപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷനൽ അല്ലേ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലെയിനിൽ മോഷൻ ഇന്ന പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സിഗ്മ എന്നുള്ള ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ ലെറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാത്തമാറ്റിക്കലി സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എസ് ഇവിടെ എസ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏരിയ സർഫസ് ഏരിയ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയുടെ ഏത് ഏരിയയിലും ഉള്ള ചാർജ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കാണേണ്ട ഏരിയയെ ഈ സിഗ്മ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഏരിയയിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഞാനിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പി എടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്കൂ അത് ആറ് ദൂരത്താണ് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് പി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ ഈ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഗോസസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഗോസസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഗോസസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു ചാർജ്ഡ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജുകൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പേരാണ് ഗോസ്യൻ സർഫസ് അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷന് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിറ്റുവേഷന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ആ പി ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ ചാർജുകളെ ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗോസ്യൻ സർഫസ് വരയ്ക്കുന്നു അത് ദാ ഇങ്ങനെ ഇത് സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഗോസ്യൻ സർഫസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പി എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ആർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചാർജുകളെ എൻക്ലോസ് ചെയ്തു എന്ന് ഉള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഗോസസ്ലോ അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ചാർജുകളെ എന്ത് ചെയ്യണം എൻക്ലോസ് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇത് എന്താ പുറത്തൊക്കെ കുറേ ചാർജ് ഉണ്ടാവും അതൊന്നും എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചാർജുകൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തേക്ക് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോ പോർഷൻ വന്നതുപോലെ അതിൻ്റെ പേ ബാക്കോട്ടും പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് ആറ് ദൂരത്തിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ ബാക്കിലേക്കും ഉണ്ട് ഇത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമാജിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ വേറെ ചില കുട്ടികളുടെ ഡൗട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പ് എടുക്കാമോ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പ് എടുക്കാം ഒരു ക്യൂബോയിഡ് പോലെ എടുക്കാം അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് വരയ്ക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് സിലിണ്ടർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ ആൻസർ നമുക്ക് രണ്ടിലും ഒരേ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരപ്പെടുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജി
ഇതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ടും അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇതിലേ ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ലൈൻസ് മേലോട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ കാരണം ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിൽ നിന്നും ഈ സൈ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നോട്ട് മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ലൈൻസ് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഏരിയ നോക്കൂ ഇവിടെ സർക്കുലാർ ഏരിയ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സർക്കുലാർ മുഖത്തിലൂടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫേസിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സും പ്ലസ് ഇതിന് ഈ ഇപ്പുറത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് ഫൈവ് സി ഈക്വൾ ടു ബൈ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇ ഇൻറ്റു എസ് ആണ് ഇ എസ് കോസ്തീറ്റയാണ് രണ്ട് ഫേസിലും ഇക്കും എസിനും ഇടയുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇ എസ് പ്ലസ് ഇ എസ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഫൈവ് സി ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് ടു ഇ എസ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക നോക്കൂ ഫൈവ്ക്ക് പകരം ടു ഇൻറ്റു ഇ എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു ഇ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് എന്താണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇതാ ഇത് സർക്കുലാർ ഫേസാണ് അത് തന്നെ യൂണിഫോം ഒരു സിമ്മെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോസൻ സർഫസാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കും തൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് ഏരിയയിലുള്ള ചാർജാണ് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സർഫസ് ഏരിയ ഇവിടെ എസ് ആണ് നമുക്ക് സിഗ്മ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം എസ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ നോക്കൂ ഇവിടെ എസ് രണ്ട് സൈഡിലുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ ഇ ടു അങ്ങോട്ട് പോ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻ വെക്ടർ ഫോം ഇ വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു എൻ ക്യാപ് എന്താണ് എൻ ക്യാപ് And cap is the unit vector which gives the direction of electric field. Here we are going to talk about sigma positive. And if the charge sheet is positively charged, the electric field is outward. Or away from the sheet, charge sheet. And if the sigma is negative, or the charge sheet is negatively charged, the electric field is inward towards the sheet. ഇവിടെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ ആർ ദൂരത്താണ് പി എന്ന പോയിന്റ് എടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആർ വന്നിട്ടില്ല വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഇറ്റ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഈ തിയറി ഒന്ന് ഈ ചാർജ്ഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു തിയറി നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ പോസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്വയം ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കിത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ സമയത്ത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ലാർജ് ഷീറ്റുകൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാർജ് ഷീറ്റ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് നെഗ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു കൂളം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാനാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾക്ക് നമുക്കിവിടെ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ എ എന്നും ബി എന്നും വിളിക്കാം എയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതായത് റീജിയൻ വൺ അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ രണ്ട് ചാർജ്ഡ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതേപോലെ എയ്ക്കും ബി ക്യും എ പ്ലേറ്റിനും ബി പ്ലേറ്റിനും ഇടയിലുള്ള റീജിയണ
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചതിക്കുഴി ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ചാർജഡ് ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസൾട്ടന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് കാണേണ്ടത് നോക്കൂ റീജൺ വണ്ണിൽ ഞാനൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജഡ് ഷീറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും നമ്മളത് എവേ ഫ്രം ദ ഷീറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് കാരണം പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഇ എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അതേപോലെ മൈനസ് ചാർജ്ഡ് ഷീറ്റ് സെയിം മാഗ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി തന്നെയാണ് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളൂ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് ടുവേഴ്സ് ദ ഷീറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഉടനെ തന്നെ ചില കുട്ടികൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താ സാറ് രണ്ടും ഒരേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കീ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ചാർജ്ഡ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്ര ദൂരെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അടുത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഇ എ അടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കില്ലേ ഷീറ്റ് ബി അകലെയല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറച്ച് വീക്ക് ആയിരിക്കില്ലേ എന്ന് കരുതുന്ന കുട്ടികളോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അതാണ് ഇത് രണ്ടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ എയും അതുപോലെ ഇ ബിയും അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുക ഈ റീജിയണിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഷീറ്റിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റീജിയൻ വൺ അവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതും സീറോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് കാരണം രണ്ടാമത്തെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ റീജിയൻ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എ എന്ന പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് നിന്നും അകലേക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്കായിരിക്കും ഇനി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് ദ പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ചാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും സോ ആൻസർ അവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഇനി സി പാർട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടോ അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ കാണാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെക്ടർ സമ്മാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട് കാരണം ഇതേ നോക്കൂ ഇവൻ ഈ സൈഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവേ ഫ്രം ദ ഷീറ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഇ എ ഇനി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അതും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും സർപ്രൈസ് എന്തുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവിലേക്കായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും അകലേക്കായിരിക്കും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ എയും ഇ ബിയും രണ്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ കൂട്ടണം സോ സി പാട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സെലോൺ സീറോ പ്ലസ് നോക്കൂ രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടുക ചെയ്യേണ്ടത് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സെലോൺ സീറോ എത്ര കിട്ടുക സോ ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ റീജൺ ടു ഇ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സെലോൺ സീറോ പ്ലസ് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സെലോൺ സീറോ ടു സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സെലോൺ സീറ